আসসালামু আলাইকুম ডলিস কুকিং থেকে আজকে আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের জন্য আমার আয়োজন মাংসের আচার হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন মাংসের আচার আমের আচার আমরা আচার আর কত ধরনের আচার খেয়েছেন অনেকেই কিন্তু এই মাংসের আচার ট্রাই করেননি যেহেতু কোরবানি ঈদের পর পর কম বেশি আমাদের বাসায় কিন্তু মাংস রয়ে গেছে অতএব খুব সহজেই কিন্তু এটি আপনারা বাসায় ট্রাই করে ফেলতে পারেন তবে চলুন দেখে নিই কিভাবে তৈরি করব আমার আজকের রেসিপি সুস্বাদু মাংসের আচার এবার আমি আমার ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি শুরুতে আমি নিয়েছি এখানে সরিষার গুঁড়া গুঁড়া করে নিয়েছি আমি সরিষা আস্ত সরিষাকে এরপরে আদা এবং রসুন একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি আমি আরও লাগছে হলুদের গুঁড়া লবণ ধনিয়ার গুঁড়া লাল মরিচ গুঁড়া একটি বড় দারচিনি দুটি তেজপাতা আমি এরকম চার ভাগ করে নিয়েছি পাঁচটি ছোট এলাচ এবং পাঁচ ফোড়ন মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস হিসেবে আমার আরও লাগছে সরিষার তেল যেহেতু আমি এই আচারটা সরিষার তেল দিয়েই করব এবং আমি এখানে এক কেজি পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি সম্পূর্ণ বোনলেস এবং এভাবে ছোট ছোট পিস করে নিয়েছি আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এরকম ছোট ছোট পিস হবে এবং অবশ্যই এটা এনশিওর করবেন যেন সম্পূর্ণ যে মাংসটি ব্যবহার করা হবে তা যেন বোনলেস হয় এবার আমি মাংসর উপরে দুই টি স্পুন লবণ দিয়ে দিচ্ছি এবং আপনারা কিন্তু আপনাদের স্বাদ অনুসারেই লবণ অ্যাড করবেন আরও অ্যাড করছি দুই টি স্পুন পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া এখানে আমি তিন টি স্পুন পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করছি যেহেতু এটা আচার তাই আমি এখানে অন্যান্য রেসিপির তুলনায় কিন্তু বেশি ব্যবহার করছি দেড় চা চামচ পরিমাণ আমি এখানে হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি দুই টি স্পুন পরিমাণ আদা রসুন বাটা আর অ্যাড করছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া সরিষা এরপর সামান্য একটু সরিষার তেল দিয়ে আমি সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস ভালোভাবে মাংসের সাথে এভাবে একটি স্প্যাচুলা দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি আমি কিন্তু এই আচারের জন্য কোনো আনিয়ন অর্থাৎ পেঁয়াজ ব্যবহার করছি না চলে এলাম আমার কুকিংয়ে আমি এখন এখানে একটি নন স্টিকের কড়াই নিয়েছি এবং এতে একটু বেশি পরিমাণে সরিষার তেল অ্যাড করছি যেহেতু এটা আচার হবে এবং আমি এই আচারটি তিন দিন ধরে তৈরি করব সেই জন্য আমার এই রেসিপিতে একটু বেশি পরিমাণে সরিষার তেল প্রয়োজন কিছুক্ষণ এভাবে একটু গরম হয়ে গেছে পরীক্ষা করে নেওয়ার পরে আমি এখানে তেজপাতাগুলো ছেড়ে দিচ্ছি এরপর ছেড়ে দিচ্ছি পাঁচটি ছোট এলাচ এবং একটি বড় দারচিনি নিয়েছিলাম সেগুলো এভাবে ভেঙে টুকরো করে দিচ্ছি এবার এগুলো হালকাভাবে একটু ভেজে নিচ্ছি এরপরেতে ছেড়ে দিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ এবার আমি পাঁচ ফোড়নগুলোকে একটু ভেজে নেব কিছুক্ষণ ভাজার পরে ধীরে ধীরে কিন্তু পাঁচ ফোড়নের একটা সুন্দর গন্ধ চলে আসবে অলমোস্ট ফ্রাই করা হয়ে গেছে আমার এই পাঁচ ফোড়নগুলো এবং একটি সুন্দর গন্ধও চলে এসেছে এই পর্যায়ে আমি আমার যে মাংসগুলো মেখে রেখেছিলাম মশলা দিয়ে সেগুলো ঢেলে দিচ্ছি এবং সব কিছু ভালোভাবে এভাবে স্টিয়ার করে নিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন এবং তেলের সাথে মাংসর যে মশলা মাখানো মিক্সচারটি রয়েছে সেগুলো ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এভাবে কিছুক্ষণ আমি এটাকে রান্না করব ঘন ঘন আমি এখানে এই অংশটিতে নাড়ব কারণ যেহেতু সরিষা আমি পাউডার সরিষা দিয়েছি 
ঘন ঘন না নালে সেগুলো নিচে লেগে যেতে পারে এবার আমি ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলাম দেখুন অলরেডি মাংসগুলো কিন্তু একটু পানি ছাড়তে শুরু করেছে আমি এবার হিটটা মিডিয়াম রাখব এবং ঘন ঘন এটি নাড়তে থাকব আমি আবার ঢাকনা দিয়ে এটিকে রান্না করছি যেহেতু এর মধ্যে সরিষার গুঁড়া আছে এবং পাঁচফোড়ন সহ অন্যান্য মশলা আছে তাই নিচে লেগে যেতে পারে এর জন্য আমি এই এই আচারটি তৈরি হওয়ার সময় ঘন ঘন এটিকে নাড়ব আর যেহেতু মাংসটি সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপার আছে তাই আমি ঢাকনা দিয়ে একটু সময় নিয়ে এটিকে রান্না করব। অলমোস্ট বিশ মিনিট এটিকে রান্না করার পরে ফিরে এলাম এখন আমি ঢাকনাটি খুলে দিচ্ছি আর একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন পানি কিন্তু বেশ কিছুটা কমে গেছে এখন আমি আরও বিশ মিনিট মাংসটি ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য রান্না করব আরও বিশ মিনিট পরে ফিরে এলাম ঢাকনাটি তুলে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন তেলটি কিন্তু গ্রেভি পার থেকে কি আলাদা হয়ে গেছে অতএব এটি কিন্তু আমার অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে মানে মাংসগুলো কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং আচারটাও মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে যদিও রেডি হয়ে গেছে তবু আমি এটাকে তিন দিন ধরে কুক করব আজকের মতো এই পর্যন্তই কুক করব প্রথম দিনের কুকিং এই পর্যন্তই শেষ এবং এটিকে ঠান্ডা করতে আমি এবার এটাকে একটি জালির মতো কাভার দিয়ে ঢেকে রাখছি অবশ্যই অন্য ঢাকনা প্লাস্টিকের ঢাকনা বা কাচের ঢাকনা দিয়ে দেওয়া যাবে না এয়ার যেন ফ্লো হয় এই ব্যবস্থা করে ঢাকনি দিতে হবে দ্বিতীয় দিনের রান্নায় চলে এলাম আমি চুলা মিডিয়াম হিটে দিয়ে দেখুন আচারটি কিন্তু ঘন ঘন নাড়ছে যেহেতু দেখতেই পাচ্ছেন ঝোলের পরিমাণটি কমে গেছে এই জন্য এটাকে ঘন ঘন নাড়তে হবে যেন নিচে লেগে না যায় এভাবে দশ মিনিট ধরে আমি এটাকে ঘন ঘন নাড়তে থাকবো এবং জাল দিতে থাকবো হয়ে গেলে আমি চুলা বন্ধ করে গত দিনের মতো ঢাকনা দিয়ে রাখবো আমি চলে এলাম আমার তৃতীয় দিনের রান্নায় দ্বিতীয় দিন পরে দেখুন যে আমি যে জাল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখেছিলাম এই আচারটির রং কতটা দারুণ এসেছে এবং সামনে থেকে আপনারা গন্ধটাও কিন্তু খুবই দারুণ পাবেন এবার আমি দ্বিতীয় দিনে রান্নার প্রসেসটি রিপিট করছি মিডিয়াম আঁচে রেখে ঘন ঘন এটিকে নাড়ছি এরকম আরও সাত থেকে আট মিনিট কিংবা দশ মিনিট এভাবে আমি জাল দিব দেখতে পাচ্ছেন প্রথম দিনের তুলনায় কিন্তু এই তৃতীয় দিন এই কন্টিনিউসলি তিন দিন জাল দেওয়ার ফলে আচারটির রং কতটা দারুণ এসেছে এভাবে দশ মিনিট রান্না করার পরে তৈরি হয়ে যাবে আমার মাংসের আচার এখন আমি আমার মাংসের আচারটি আপনাদেরকে সার্ভ করে ডিটেলস দেখাচ্ছি দেখুন দেখতে কিন্তু যতটা সুন্দর হয়েছে ঘ্রাণটা আপনারা কিন্তু সামনাসামনি পাবেন যখন তখন দেখবেন কতটা ইয়ামি এবং মাউথ ওয়াটারিং তিন দিন ধরে এভাবে তৈরি করার ফলে কিন্তু মাংসের আচারের রং এবং স্বাদ গন্ধ এতটা দারুণ হয় এই হলো আমার মাংসের আচারের ফাইনাল লুক আমি এর আগেও বিভিন্ন দেশে মাংসের আচারের রেসিপি দেখেছি সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আপনাদের জন্য বাঙালি স্টাইলের মাংসের আচারের রেসিপিটি নিয়ে এলাম আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের সবারই অনেক ভালো লাগবে শুধুমাত্র পোলাও কিংবা গরম ভাতের সাথে নয় গরম গরম পড়াটা কিংবা রুটির সাথেও কিন্তু এই মাংসের আচার দারুণ সুস্বাদু লাগবে আমাদের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন অবশ্যই বাসায় রান্নাগুলো ট্রাই করবেন কেমন হলো কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাবেন এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে অবশ্যই প্রেস করুন 
তাহলে আমাদের যে কোনো রেসিপি আপলোড হলে সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ